Hey guys, welcome back. So, in this session, we will talk about the topic is about access list. ACL is not the same thing. So, let me get started. So, ACL. So, ACL is not the same thing. Access list. Okay, well. So, access list. So, access list is not the same Simple as order there the filtering and security purpose use panna kodiya one of the functionalities in routers. Okay, wow. filtering and security purpose ka hai use panna kodiya one of the features or one of the functions in routers. So, it is the access listing. Okay, wow. access list le enna type sirke. So types in a bathing now first standard access list. Okay, Renda with the extended access list. Moon of the named access list. So the moon of the difference Adin Bathana. So standard access list or a number one the starts from one to ninety nine. That is the extended standard access list, extensive, so next range of uh, access list. So, that is the other important list. So, most common use one to 19. Extended access list range 100 to 199 access list number. So, named access list is either one or one or use one or one or named access list. Just one or one or one or one name belongs to standard R. Or this belongs to extended arm, but you mention one of the in the access list, use named access list. Okay, wa? so this is the uh, types of access list standard, extended, and named. Okay, so if next vision, in and now the access list. We will use the access list. We will use the access list. So access listing is just our identity marina. So just in the types of access list is standard, extended, named. So in a just in the ID, for example, name on the test in our access list and create permit, permit, not permit, So this is our access list to create under our format. Okay, so in this session, I will theory about them. So, I will talk configuration wise. So, basically, the behaviors line is the implementation way. In the way we will focus on the So, okay, so this is just for access list or ID or name. That is the rules. So, we will create the access list. We will create the access Okay, so now we will create the access list. So, now we will create the access so, let me clear my complete screen. If you router, consider In the router, there are three rules. So, access list or name is test. First rule. First rule is permit 1.1.1.1 slash 32. Second rule is permit 2.2.2.2 slash 32. Okay, wa? so now in the router, we have access list to create. So, we are testing our access list. So, it is named access list. So, named access list is just one name. First issue. Renda issue is named access list. What is the name? Standard access list. Named access list random support panusolina standard support panu extended support panana. Inga na put the standard. Yana inga ure or set of IP source and the ure or source of matto permit or deni pan access list the standard access list is alwanga. Standard anna only source IP. Okay, wa where is source IP matto? Uh, permit or any capability access list 
ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபியை மட்டும் நான் பெர்மிட் பண்ணு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ எக்ஸ்டெண்டட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்னா என்னென்னா இதை நான் வந்து இன்னொரு டோ பாலிசி மாதிரி சொல்லி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ தட் மை பி கிளியர் ஃபார் யூ ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டோட இது வெறும் சோர்ஸ் ஐபி மட்டும் தான் பெர்மிட் ஆர் டெலிட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்டில் ரெண்டே ரெண்டை மட்டும் பெர்மிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை தவிர மீது எல்லாமே என்ன ஆகும் என்னால் பெர்மிட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் டெனிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னா டெனி ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஸோ அந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா எல்லா ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டுமே பை டிஃபால்ட்டாக டெனி ஆலுன்னு ஒரு விஷயம் கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ பட் நம்ம ரூல் எழுதணும்னு மேண்டேட்ரி கிடையாது நீங்கள் எல்லாமே மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஒரு பெர்மிட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா நீங்கள் டெனி ஆல் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டாகவே அது அக்செப்ட் ஆகிரும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூஸ் இருக்காது இடையில பெர்மிட் அண்ட் டெனி கலந்து எழுதிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேவையில்லாததெல்லாம் டெனி பண்ணணும் இல்லைனா பெர்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார் பெட்டர் பர்பஸ் ஸோ டெனி ஆளுங்கிறது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் பட் நம்மளுக்கு அது தெரியாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பேக்கெட்ஸ் இந்த டெனி ஆளில் ஹிட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டெனி ஆள் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா உங்களோட லாங் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேணும்னா நீங்கள் டெனி ஆளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் டெனி ஆளை ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பை டிஃபால்ட்டாக டெனி ஆளுங்கிற ஒரு ரூல் எல்லா ஆக்சஸ் லிஸ்ட்லையுமே இருக்கும் ஓகேவா மூணு இதுக்கு அடுத்த ஒரு விஷயம் ஆக்சஸ் லிஸ்ட் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி வைஸ் என்ட்ரி வைஸாக தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு இருக்க ரூலை பார்க்கும் இது மேட்ச் ஆகலைனா தான் அடுத்த ரூலுக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயத்த நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சஸ் லிஸ்ட் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னா ஒர்க் ஆகாது ஆக்சஸ் லிஸ்ட் எப்பயுமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஆக்சஸ் லிஸ்ட் ஒர்க் ஆகாது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டுங்கிறது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வைங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கியிருக்கீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஷாப்பில் இருந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சோம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ஒர்க் ஆகிருமா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ நம்மளோட வீட்டில் ஒரு இடத்துல ஹார்ட் டிஸ்க்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டுங்கிறது நம்ம ரவுட்டரில் ஒரு இடத்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டோட ஒர்க்கு இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்தோட நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் ஓகே நம்ம டிவைஸோட கான்ஃபிகரேஷனில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நம்ம இதை அட்டாச் பண்ணாதான் இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டோட பிஹேவியர் இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதே நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேவா அப்போ தான் இதோட ஃபுல் பவர் என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அது வரையும் நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க் நம்மளோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் டிஸ்க் ஏதாச்சும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயோ லேப்டாப்லேயோ இல்லை நம்ம எந்த இடத்துல இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அட்டாச் பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல போட்டால் தான் அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா இல்லை அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் ஒழுங்காக டிடெக்ட் ஆகுதா ஸோ அதில் ஏதாச்சும் ஃபைல்ஸ் இருக்கா இல்லை ஃபைல்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுமா யூஸ் பண்ணுறதா வேணாமா எல்லாமே நம்ம வேறு ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல போய் ஹா அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் அட்டாச் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் த சேம் பிஹேவியர் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டும் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல போய் அட்டாச் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைனா தெரியாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை நம்ம ஒரு இடத்துல போய் அட்டாச் பண்ணுறோம் அட்டாச் பண்ணோடனே நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் இங்கே பெர்மிட்டு டெனி எந்தெந்த ஐபிலாம் பெர்மிட் எந்தெந்த ஐபிலாம் டெனின்னு சொல்லியிருக்கோம் தெரியுமா ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட் அட்டாச் பண்ணுறோம் அட்டாச் பண்ணுறதுனா என்ன எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அட்டாச் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எங்கே எங்கே அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இன்டர்ஃபேஸில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுவீங்க ஒரு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை ஓகேவா ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் உங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் லெவல் ஸோ இப்போ இந்த ரவுட்டரில் ஒரு
ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறதுனால தான் இதோட பிஹேவியர் இதுதான் ஓகே நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட் தான் என்ன டவுட்டாக சொன்னேன் ஸோ இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் லெவலில் நீங்கள் என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட் இன்கமிங் ஆகும்போது அந்த இன்டர்ஃபேஸ்லேயே அது ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஃபர்தராக ப்ராசஸ் ஆகாது ஸோ இதில் மெயினான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால் ஏதாச்சும் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா நெய்பர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் ஐபி இரு நேபர்ஷிப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பர்டிகுலர் ஐபிஸ் ஸோ அந்த ஐபியை நீங்கள் பெர்மிட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த ஐபி டெனி ஆகாமல் இருக்கணும் டெனி ஆகாமல் இருந்தால் தான் நேபர்ஷிப் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நேபர்ஷிப் அஃபெக்ட் ஆகும் நேபர்ஷிப் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே இன்டர்ஃபேஸ் லெவலில் நீங்கள் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது வேறு எங்கேயும் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணலாம்னா ரவுட் மேப் ஓகேவா ஸோ உங்கள் ரவுட் மேப்பை நீங்கள் மல்டிப்புள் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த ரவுட் மேப்பில் நீங்கள் ஆக்சஸ் லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணலாம் ஓகேவா ரவுட் மேப்புக்கு அப்புறமா வேற எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்னா உங்களோட ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அந்த ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்காலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பர்டிகுலர் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்காலில் மட்டும் இந்த நம்ம எழுதி இருக்க ஆக்சஸ் லிஸ்ட் பெர்மிட் ஆர் டெனி ஸ்டேட்மெண்ட்டோட பிஹேவியர் நடக்கும் ஓகே ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோகால் அப்புறமா வேற எங்கே காமனாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களோட ரிமோட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அதாச்சும் இப்போ நீங்கள் ஒரு டெல்நெட் எஸ்எஸ்ஹெச்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஓகே இப்போ ஒரு டிவைஸ் நீங்கள் டெல்நெட் எடுக்கிறீங்க இல்லை எஸ்எஸ்ஹெச் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் சோர்ஸ் ஐபி வச்சு தான் டெல்நெட் எடுக்கணும் இல்லை இந்த பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷன் ஐபி வச்சு தான் சாரி இந்த பர்டிகுலர் போர்ட் நம்பரை வச்சு தான் ரிமோட் டெல்நெட் எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகே இந்த சோர்ஸ் ஐபி இல்லை இந்த பர்டிகுலர் போர்ட் நம்பர் வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி தான் எனக்கு ஆக்சஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் இந்த ரிமோட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாச்சும் ரிமோட் மேனேஜ்மெண்ட்னா இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல இருந்தால் வெர்ச்சுவல் டெர்மினல் விடிஒய் ஓட லைன்ஸில் நீங்கள் இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆக்சஸ் குரூப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிஹேவியர் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டு பார்த்தோம் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்னால் என்னென்னா எக்ஸ்டெண்டட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டோட பிஹேவியர்னால் என்னென்னா இதில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்களோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் எக்ஸ்டெண்டட் ரெண்டுத்துலேயுமே அப்ளிகபிள் தான் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக சேம் பட் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் எக்ஸ்டெண்டடுக்கும் அதோட கான்ஃபிகரேஷன் வைஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்லி சோர்ஸ் ஐபியை வச்சு மட்டும்தான் உங்களால் எழுத முடியும் ரூல்ஸ் பட் எக்ஸ்டெண்டடை பொறுத்த வரைக்கும் சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் ஐபியை வச்சு எழுதலாம் ஓகேவா இதில் வெறும் சோர்ஸ் ஐபி தான் இருக்கிறதுனால வேறு எதுவுமே கிடையாது சோர்ஸ் ஐபி டெஸ்டினேஷன் ஐபியை வச்சு இதை எழுதலாம் ரெண்டாவது போர்ட் நம்பர்ஸை வச்சு இதை ஃபில்டர் பண்ண முடியும் ஓகே அதாச்சும் டிசிபி போர்ட் நம்பர் யூடிபி போர்ட் நம்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் பர்டிகுலர் ரவுட்டிங் ப்ரோட்டோக்கால்ஸையும் வச்சு நீங்கள் இதில் பண்ணலாம் ஸோ இஜிஆர்பி ப்ரோட்டோக்கால் அலோ பண்ணணும்னா நீங்கள் இஜிஆர்பி ப்ரோட்டோக்கால் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஓஎஸ்பிஎஃப்னா ஓஎஸ்பிஎஃப் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோக்காலையும் நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்டட் ஆக்சஸஸில் பண்ணலாம் ஓகேவா இது கூடவே இன்னொரு அடிஷ்னல் போனஸ் பாயிண்ட்டாக என்னென்னா உங்களோட நேம்டு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்களோட ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் எக்ஸ்டெண்டட்லேயும் நம்பர்ஸை வச்சு க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டடில் இது ஒரு ட்ராபேக்னே சொல்லலாம் ஸோ நம்பர்ஸை வச்சு க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் பார்த்தீங்கன்னா லெட் மீ ரைட் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஸோ இதிலெல்லாம் சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஃபிக்ஸ்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எது எழுதுறீங்களோ
சீக்வன்ஸ் நம்பர் டென்னா டென் உங்களால் இடையில் எந்த ஒரு ரூல்ஸையும் ஆட் பண்ண முடியாது ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் அதே தான் எக்ஸ்டெண்டர்ட்லேயும் உங்களுக்கு அதே தான் வரும் சீக்வன்ஸ் நம்பர் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா ஒரு ரூல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரூல் நம்பர் ஒன் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன் டாட் ஒன்னை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ரூல் நம்பர் ஒன் இப்போ ரூல் நம்பர் டூனா டூ டாட் டூ டாட் டூ டாட் டூ திருப்பி பண்ணுறீங்கன்னா த்ரீ ரூல் நம்பர் த்ரீ த்ரீ டாட் த்ரீ டாட் த்ரீ டாட் த்ரீன்னு ஒரு ரூலை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இப்போ இடையில் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ரூலை இப்போ நீங்கள் ஒன்று ஆட் பண்ண நினைக்கிறீங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னா உங்களால் ஆட் பண்ண முடியாது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ரூலு மொத்த ஐடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்னுங்கிற ஒரு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்கன்னா இந்த டென்னுங்கிற ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து இந்த ரூல்ஸை நீங்கள் எழுதணும் அப்படி எழுதுனா மட்டும்தான் உங்களால் இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இதே ப்ராசஸ் தான் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டுக்கும் ஸோ ஸ்டாண்டர்டும் சரி எக்ஸ்டெண்டடும் சரி சேம் பிஹேவியர் பட் இந்த நேம்டு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டில் மட்டும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ரூல் இங்கே எழுதியிருக்கீங்கன்னா ஒன் டூ சாரி டிஃபால்ட்டாக டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டின்னு ரூல் க்ரியேட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இடையில் ஏதாச்சும் ஒரு ரூல் எழுதணும்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூனு போட்டு ஒரு ரூல் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இந்த நேம்டு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஒரு நேம்டு ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் எக்ஸ்டாண்டர் நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் இட் அபவுட் ஆக்சஸ் லிஸ்ட் ஸோ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட் இதை எப்படி இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ தட்ஸ் இட்